Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de los trabajos más peligrosos del mundo. Con frecuencia nos acecha el peligro, la inseguridad es un mal inevitable, pero si se trata de tener que exponerse a sufrir percances graves cotidianamente como medio de subsistencia, esto ya es de resaltar y hasta elogiar tal y como ocurre con oficios que por su naturaleza ejecutarlos representa un riesgo que atenta contra la integridad física del trabajador y sus colaboradores. Y, considerando que tal vez no valoramos el sacrificio que representa el disfrute del servicio que prestan, veamos el top 10 de los trabajos más peligrosos del mundo. Top 10. Destacamos en principio la actividad que realizan los conductores de vehículos pesados, afectados por riesgos físicos como el ruido, las vibraciones, el trabajo a la intemperie y a veces la carga y descarga. También puede haber riesgos químicos producidos por el gas carbónico de la combustión del motor o por productos tóxicos transportados. Estos conductores tienen una serie de condicionantes especiales que deben superar como es el permanente estado de atención y concentración al que se someten por el tránsito vehicular. La mayoría de las veces es un trabajo en solitario, lo que termina en muchas ocasiones como efectos psicológicos indeseados, trastornos psicosomáticos y sociales que les generan estrés adicionalmente están expuestos a accidentes de tránsito debido a la forma particular en la que deben dirigir sus grandes cargas las condiciones de las vías y la inseguridad en ocasiones por transitar largas rutas por sitios deshabitados top 9 siendo la construcción un sector con un elevado índice de incidentes o accidentes de trabajo y su principal ejecutor el albañil quien es la persona con conocimientos profesionales y experiencia que realiza la mano de obra en la fabricación reforma renovación y reparación de edificaciones en general hay que reconocer la exposición al peligro de estos profesionales millones de personas están involucradas en accidentes de construcción cada año y miles mueren en estos accidentes. Las causas más comunes de accidentes de construcción son las caídas, electrocuciones y exposición y muchos accidentes de construcción suceden a empleados recién contratados. Aproximadamente la mitad de las muertes por accidentes de construcción ocurren debido a caídas, el 10% de las muertes ocurren debido a electrocuciones y otro 10 es debido a la caída de objetos, también por quedar atrapado entre objetos o vehículos. Top 8 En esta posición ubicamos al actor de escenas de riesgo, ya que en la industria cinematográfica meterse en la piel de un personaje puede conllevar una serie de riesgos. Consciente de ello, los cineastas contratan a menudo a dobles de riesgo para interpretar aquellas secuencias más peligrosas. El rodaje de las siguientes películas estuvo marcado por terribles accidentes que en ocasiones cambiaron los códigos de rodaje. Como siempre, la realidad supera la ficción. Por mencionar algunos trágicos accidentes sufridos por algunos de estos dobles de riesgo, tenemos lo sucedido en el rodaje de Resident Evil, en el caso de Olivia Jackson, en el cual perdió un brazo. El accidente tuvo lugar durante una peligrosa persecución en moto en el rodaje del capítulo final. Durante la escena, el brazo metálico de una de las cámaras tenía que levantarse para dejar paso a la actriz, pero el mecanismo falló y la cámara no se movió, provocando que se estrellara con el vehículo. Sin embargo, la amputación no fue la única desgracia de este rodaje, pues aunque ha estado bastante silenciada, hubo una muerte. Hablamos de Ricardo Cornelius, un doble de 34 años que quedó literalmente prensado entre una camioneta Homer y la pared del set. También en The Walking Dead, John Bernerker murió en una caída mientras filmaba la octava temporada de la serie. En el set del rodaje, el actor de 33 años se encargaba de protagonizar diferentes escenas peligrosas de la serie, especialmente las de Andrew Lincoln, pues era a quien acostumbraba a doblar. Otro sonado caso fue el de Harry O'Connor, quien era uno de los actores de riesgo más reconocidos de la industria del cine. Debido a su parecido físico, hizo del doble de Vin Diesel en más de una ocasión. Fue precisamente durante la grabación del film XXX reactivado cuando falleció. 
pues fue fuertemente golpeado contra un puente durante el rodaje. Y por último e igualmente publicitado es el caso de David Holmes, quien fue el doble de riesgo de Daniel Radcliffe. En todas las películas de Harry Potter, sufrió una grave lesión en la columna durante el rodaje de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. El actor fue lanzado contra una pared y se fracturó el cuello quedando paralizado del cuello para abajo. Ser el doble de un actor en películas de acción puede ser muy divertido, pero también es duro empleo. Puede que al profesional le toque saltar edificios, prenderse fuego, dispararse con armas de verdad o conducir a una gran velocidad. Sea lo que sea, el peligro está asegurado. Top 7. Es el turno para describir el oficio del techador y sus riesgos, que aunque este trabajo también lo ejecutan constructores, es particularmente especializado porque generalmente es quien repara techos dañados. En este caso, las muertes por caída son el peligro número uno en la industria de techos. Además, los techadores trabajan cerca de líneas eléctricas conectadas a las casas y deben tener cuidado para evitar la electrocución. También muchos techadores utilizan regularmente alquitrán para asegurar las tejas y las llamas abiertas para eliminar el material existente que puede derramarse o causar quemaduras graves. Ser golpeado por un objeto en la caída de escombros y materiales es un peligro constante en un sitio de techado. Los materiales y el equipo deben elevarse hasta el nivel del techo y los objetos no asegurados pueden caer y golpear fácilmente a los de abajo. Además, muchos techadores trabajan con pistolas de clavos y otros equipos eléctricos que pueden causar una variedad de accidentes graves, incluidas punciones, fracturas de huesos e incluso amputaciones. Top 6. Otra labor con alto nivel de peligro es la guía de montaña que la ejerce un montañero profesional conduciendo a un individuo o un grupo por la montaña, al tiempo que realiza tareas de enseñanza y entrenamiento deportivo, proporcionando seguridad al aficionado que realiza la actividad. Generalmente está certificado mediante formación técnica. Un guía de montaña está expuesto mientras ejecuta su trabajo al frío y la humedad, que si se dan conjuntamente podrían suponer una gran pérdida de calor al viento y tempestad que aunque podrían verse con antelación con una previsión meteorológica hay que considerar que en la montaña el tiempo es impredecible asimismo una racha de viento puede provocar un desequilibrio de alguno de los miembros del grupo caídas de ramas levantamiento de polvo que pueda causar heridas en los ojos o puede suceder dificultad de comunicación y el viento unido a una tempestad aumenta la gravedad de la situación y más aún con la nieve, que puede provocar extravíos de personas del grupo, aumentando el agotamiento y pérdida de calor. Igualmente hay que contemplar riesgos originados por desprendimientos que pueden ser caída de piedras, aludes provocados por la altura, inclinaciones de la pendiente, orientación respecto al sol, topografía y vegetación que son factores que influyen a la posibilidad de aludes así como la presencia de animales y plantas peligrosas. Top 5 es la ocasión de hacer mención al oficio de leñador, que se ocupa de escoger y preparar en el bosque los árboles para cortarlos mediante el uso de herramientas como el hacha, la sierra o la motosierra, y luego trasladar la leña al almacén o los troncos al aserradero. Las razones por las cuales esta profesión es tan peligrosa son esencialmente dos. La primera es por el riesgo de aplastamiento por un árbol, siendo algo bastante común. El grito de árbol va no es tan efectivo como se supone que debe ser, sobre todo porque advierte que el árbol está cayendo, pero es imposible que no sea evidente cuáles árboles se vean afectados por la caída, sobre todo cuando se provocan arriesgadas reacciones en cadena. La segunda causa son accidentes con la maquinaria pesada que utilizan estos profesionales, la cual suelen ser afiladas sierras capaces de acabar con una persona muy fácilmente. Top 4. Es de resaltar una labor muy peligrosa y que en oportunidades nos pasa desapercibida. Es la función que tienen los linieros electricistas. 
esos trabajadores que realizan construcciones o mantenimientos de redes eléctricas en extra alta, alta, media y baja tensión. En cada una de ellas estos trabajadores deben escalar postes o torres de electricidad para realizar instalaciones o cambios de componentes que conforman las líneas que en algunos casos pueden estar energizadas. El riesgo no solo es la acrobacia de escalar a alturas considerables, lo cual ejecutan con técnicas muy bien aprendidas. También es el de una mala operación que le indique equivocadamente que puede manipular componentes energizados, lo cual puede causarle la muerte por una electrocución. Asimismo, mientras ejecutan un trabajo, están sometidos al sol o a las inclemencias del tiempo por periodos prolongados, pudiendo ocasionarles mareos o desmayos cuando aún se encuentren encima de un poste o torre de electricidad, sufriendo un riesgo adicional de caída. Top 3. Es el turno de resaltar el trabajo que realizan los mineros, que son las personas que se encargan de excavar minas para extraer minerales. Las principales ocupaciones de un minero incluyen taladrar la roca con picos y palas o utilizando herramientas. Los mineros son trabajadores que están expuestos a riesgos físicos como lesiones traumáticas que ocurren cuando se producen caídas u otros accidentes más graves, como incendios, explosiones, desprendimientos de rocas, inundaciones, electrocución, derrumbamientos, entre otros. Fuertes ruidos producidos por explosiones de dinamita, perforadoras, ventiladores gigantes, trituradoras, transporte de materiales y demás procesos que pueden afectar al oído. También el calor puede dañar gravemente la salud del minero. Igualmente están expuestos a riesgos químicos por los componentes presentes en la explotación del mineral, como silice cristalina, polvo de carbón, asbesto y diferentes gases tóxicos. Y siempre está Está presente la posibilidad de quedar atrapados en una profunda mina por derrumbe o colapso de túneles. Top 2. En el caso de los pilotos de aviones comerciales, los sistemas automatizados y las guías de viaje lo tienen muy sencillo. Además, en los vuelos comerciales no se alcanzan unos niveles de velocidad extremos y las zonas de vuelo no están llenas de obstáculos ni de peligros que puedan dar lugar a accidentes. Muy distinta es la vida de los pilotos de aviones de combate, de aviones de exhibición y de otro tipo de aviones, como los que se ocupan de realizar trabajo en las granjas y en campos de cultivo donde hay que rocear las zonas con distintos productos. Estos pilotos se arriesgan mucho más, especialmente porque las máquinas que usan no siempre están dotadas de los últimos avances y no disponen de medidas de seguridad adecuada. Existen muchos tipos de piloto que arriesgan su vida a diario, incluso en situaciones peligrosas. Es el caso de los pilotos de aviones de pequeño tamaño, como avionetas que se dedican a realizar trabajos en el campo o tareas de apoyo en situaciones de riesgo, como incendios en los bosques. Estos pilotos arriesgan su vida de una forma mayor, dado que no están arropados con el mismo nivel de seguridad y protección como ocurre en las líneas comerciales normales. Se hacen menos controles y en general hay más riesgos siendo además pilotos que quizás no tengan tanta experiencia en vuelos. Las estadísticas sí dan la razón a la idea de que los pilotos de avioneta están en mayor riesgo. Hay muchos accidentes. Nunca tienen que olvidar que cada vez que se montan en el asiento de piloto y que ascienden al cielo, están introduciéndose en un entorno arriesgado y peligroso, en el cual un pequeño error podría llevar a que su vida peligrara. Top 1. Y en esta posición ubicamos a una profesión muy extraña, como es la de ordeñador de serpientes venenosas. Estos especialistas se dedican a extraer el veneno de estos reptiles, que es el ingrediente principal de los antídotos utilizados contra sus mordeduras. Además de emplearse para conseguir otros medicamentos, este trabajo implica hacer que la serpiente muerda algo y que así inocule veneno. Extraer veneno a una serpiente es una de las cosas más peligrosas y con más riesgos que puede hacer un cuidador. ¿Te atreverías a solicitar alguno de estos empleos? 
Quisiéramos saber tu opinión. Si deseas ofrecernos tu aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito. Comparte con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal Central Top 10. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte sobre otros videos que estamos seguros te van a encantar.